அன்பான மாணவ மனைவிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழரசனின் வணக்கங்கள் நம்ம இன்னைக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவிலலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றி பார்த்தோம் இப்போது சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இங்கே அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பாலிகன்ஸ் லா ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ரிசல்டன்ட் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா சரி இங்கே பி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணு அதில் வெக்டர் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி அப்படின்னு மூணு வெக்டர் சைமல்டேனியஸாக ஆக்ட் பண்ணிச்சு அப்போது மூணு வெக்டர் சைமல்டேனியஸாக சைமல்டேனியஸாக ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் ரிசல்டன் வெக்டரோடைய இந்த மூணுடைய ரிசல்டன் வெக்டரோடைய மேக்னிடியூடு என்னவாக இருக்கும் டைரக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதை யூஸ் பண்ணி பாலிகன்ஸ் லா ஆஃப் வெக்டரை யூஸ் பண்ணி சரியா இப்போது இந்த வெக்டரோட இது ஹெட்டு இது வந்து டெயில் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் பி வெக்டரோடைய டெயிலை கொண்டு போய் இந்த ஏ வெக்டரோடைய ஹெட்டோட கோயின்சைட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சி வெக்டரோடைய டெயிலை கொண்டு வந்து பி வெக்டரோடைய ஹெட்டோட கோயின்சைட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரியா இப்போ இந்த மூணு வெக்டரும் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்ப இதை க்ளோஸ் பண்ணா ஒரு பாலிகன் கிடைக்கும் அப்ப க்ளோஸ் பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படி சொன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல க்ளோஸ் பண்ணா அதுதான் நமக்கு இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டரை க நமக்கு கொடுக்குது அப்ப இதுதான் நமக்கு ரிசல்டன் வெக்டர் இப்ப இந்த ரிசல்டன் வெக்டருடைய இந்த மேக்னிடியூடு இவ்வளோ இருக்கும் அதனுடைய டைரக்ஷன் வந்து இந்த ஆர மார்க்கு காட்டுது அப்போ இதுதான் நமக்கு ரிசல்டன்ட் வெக்டர் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இதுதான் நம்ம வந்து பாலிகன்ஸ் லா ஆஃப் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு த சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இப்போ இந்த மூணு சார்ஜஸ் இருக்கு கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ அப்படின்னு மூணு பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இருக்கு இப்போ இந்த பி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம் இந்த பி அந்த பாயிண்ட் பி வந்து இந்த இதனுடைய இதை சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ கியூ ஒன் உடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கியூ டூ கியூ த்ரீ மூணுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே தான் அந்த பாயிண்ட் பியை நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆஸ் பர் த டெஃபினேஷன் இந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை வைக்கிறதா இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க சரியா இமேஜின் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த கியூ ஒன்னுக்கும் அந்த பி பாயிண்ட் பிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் பி இப்போ இது இந்த இந்த பாயிண்ட்டில் பாயிண்ட் பியில் கியூ ஒன்னால் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ அதுதான் வந்து இ ஒன் பி வெக்டர் அதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் பி டியூ டு கியூ ஒன் அதே மாதிரி நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த கியூ டூக்கும் பிக்கும் அடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூ பி இதனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு இ டூ பி வெக்டர் கியூ த்ரீலேருந்து நமக்கு பிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் த்ரீ பி இதனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பாயிண்ட் பியில் நமக்கு இ த்ரீ பி வெக்டர் இப்போ இந்த பாயிண்ட் பியில் நம்ம நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் பியில் மூணு வெக்டர் ஆக்ட் பண்ணுது இதனுடைய ரிசல்டன் கண்டுபிடிக்கணும் அதே ப்ரின்ஸிபல் தான் பாலிகன்ஸ் லா அப்போ இந்த இந்த வெக்டருடைய டெயிலில் கொண்டு போய் ஃபஸ்ட் வெக்டரோட கோயின்சர் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது தேர்ட் வெக்டருடைய டெயில் கொண்டு வந்து செகண்ட் வெக்டருடைய ஹெட்டோட கோயின்சர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போது இதை கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் மூணு வெக்டரையும் மூணு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டரையும் ஸோ அப்போ நம்ம ரிசல்டன்ட் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னாக்க இந்த க்ளோசிங் சைடு அப்போது க்ளோசிங் சைடு எப்படி க்ளோஸ் பண்ணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் க்ளோஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த க்ளோசிங் சைடு தான் நமக்கு எதை கொடுக்குதுன்னா ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு த சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் கிடை கொடுக்குது ஸோ அப்போது இதுதான் நமக்கு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஒன் பி வெக்டர் பிளஸ் இ டூ பி வெக்டர் பிளஸ் இ த்ரீ பி வெக்டர் 
இந்த மூணு வெக்டரையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது ரிசல்டன்ட் வெக்டர் அதுதான் ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் ஏ பாயிண்ட் ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் ஏ ஆர்பிட்ரி பாயிண்ட் டியூ டு கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இஸ் சிம்பிளி ஈக்குவல் டு வெக்டர் சம் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட்டட் பை த இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் டெஃபினேஷன் புரியுதா ஓகே இப்போ இது இது எப்படி எந்த இதே சேம் பிரின்ஸிபல் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிளாக யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இதில் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு வெக்டர் சம் அவ்வளோதான் வெக்டர் சம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலாங் நாட் கியூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் கேப் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு இண்டிவிஜுவல் சார்ஜஸ் கண்டுபிடிச்சி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதுலேருந்து நம்ம வெளியில் எதை எடுத்துருக்கிறோம் அந்த ப்ரொப்போஷ்னிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியில் எடுத்துடுறோம் அப்ப திஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு த சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இதுல சிக்மா யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் நம்ம காமனா ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டு சிக்மா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் கியூ ஐ டிவைட் பை ஆர் ஐ பி ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் ஐ பி கேப் ஸோ இதுதான் நம்ம resultant electric field due to the system of point charge kana equation purinjirukku nenikire thank you my dear students